మన దేశ జాతీయ గీతం జనగణ మన గీతాన్ని విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నిజానికి పంతొమ్మిది వందల పదకొండులోనే రాశారట అదే ఏడాది డిసెంబర్ ఇరవై ఏడున కోల్కతాలో జరిగిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశాలలో కూడా దానిని ఆలపించారు ఆ తర్వాత కూడా జాతీయోద్యమం నేపథ్యంలో ఆ గీతాన్ని అనేక లక్షల సార్లు అనేక వేదికల మీద ఆలపించారు అయితే ఇప్పుడు మనం వినే ట్యూన్ లో కాదు ఎవరికి నచ్చిన రాగంలో వాళ్ళు పాడుకునేవాళ్ళు జనగణ మనకు ఆ స్వరాన్ని కట్టింది ఒక ఐరిష్ జాతీయురాలైతే దానికి వేదిక అయింది చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లె భారత స్వాతంత్రోద్యమాన్ని బలపరిచిన డాక్టర్ అనీ బీసెంట్ మదనపల్లెలో థియోసాఫికల్ కాలేజీని స్థాపించారు ఐరిష్ జాతీయుడైన ప్రముఖ విద్యావేత్త జేమ్స్ హెన్రీ కజిన్స్ దానికి ప్రిన్సిపల్ గా ఉండేవారు లండన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ లో చదువుకున్న ఆయన భార్య మార్గరెట్ కజిన్స్ అక్కడ సంగీతాన్ని నేర్పించేవారు పంతొమ్మిది దక్షిణ భారతదేశ పర్యటనలో ఉన్న రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తిరిగి తిరిగి అలసిపోయి బెంగళూరు చేరుకున్నారు అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఆయనకు మదనపల్లె వాతావరణం గురించి తెలిసింది దీంతో ఆయన విశ్రాంతి కోసం మదనపల్లెలోని థియోసాఫికల్ కాలేజీని చేరుకున్నారు ఠాగూర్కు జేమ్స్ కజిన్స్ కవిత్వం అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన మదనపల్లెలో బస చేయడానికి అది కూడా ఒక కారణం ప్రశాంత వాతావరణం కలిగిన థియోసాఫికల్ కాలేజీలో ప్రతి బుధవారం డిన్నర్ తర్వాత విద్యార్థులంతా కలిసి పాటలు పాడేవాళ్ళు ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న ఠాగూర్ అలాంటి ఒక వేడుకలో పాల్గొన్నారు ఆ సందర్భంగా ఆయన స్వయంగా తన గొంతుకతో జనగణ ఆలపించారు ఠాగూర్ కంఠస్వరం నుంచి వెలువడిన ఆ పాటకు విద్యార్థులందరూ గొంతు కలిపారు సరిగ్గా మార్గరేట్ కజిన్స్ కూడా ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్నారు ఆ పాటలోని దేశభక్తిని జాతీయ భావాన్ని గమనించారు కానీ అప్పటికి జనగణ మనను ఇంకా ఎవరు రాగయుక్తంగా పాడడం లేదు అందువలన దానిని తానే స్వరబద్ధం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ మరుసటి రోజు ఆమె టాగూర్ను కలిసి జనగణ మనను స్వరబద్ధం చేయాలన్న తన కోరికను వినిపించారు దీనికి అంగీకరించిన ఠాగూర్ ఆమెకు ఆ పాట అర్థాన్ని విడమర్చి చెప్పారు దానికి స్వరం ఎలా ఉంటే బాగుంటుందో సూచించారు ఆ స్వరం మార్గరేట్ కజిన్స్ తన విద్యార్థినుల సహాయంతో ప్రతి పదానికి అర్థం తెలుసుకుంటూ దానికి ట్యూన్ కట్టారు ఆ తర్వాత ఠాగూర్కు తాను కట్టిన స్వరాన్ని వినిపించారు కొన్ని చిన్న చిన్న సంగీత పరికరాలతో విద్యార్థులు రాగయుక్తంగా పాడిన జనగణ మన గీతాన్ని విన్న ఠాగూర్ ఆమెను ఎంతగా అభినందించారు అలా బెంగాల్లో పుట్టిన జనగణ మన గీతం మదనపల్లిలో స్వరబద్ధమైంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు లో మార్గరేట్ కజిన్స్ మొట్టమొదటి మహిళా మెజిస్ట్రేట్ గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు లో స్థాపించిన అఖిల భారత మహిళా సదస్సుకు ఆమె సహ వ్యవస్థాపకురాలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు వరకు ఆమె దాని అధ్యక్షురాలుగా పనిచేశారు అయితే విషయం ఇక్కడతో ఆగిపోలేదు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మదనపల్లిలోనే జనగణ మన ఆంగ్లానువాదాన్ని కూడా చేశారు మదనపల్లిలో ఉన్న సమయంలోనే ఒక ఉదయ థియోసాఫికల్ కాలేజ్ ప్రాంగణంలోని ఓ గుల్మోహర్ చెట్టు కింద కూర్చొని ఠాగూర్ జనగణ మనను ఇంగ్లీష్ లోకి అనువదించారు ఆ తర్వాత దానిని తన అందమైన చేతి రాతతో రాయడమే కాకుండా కింది భాగంలో దాని పేరు మార్నింగ్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా రాశారు దాని కింద ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది అని రాసి సంతకం చేసి మార్గరేట్ కజిన్స్ కు బహుమానంగా ఇచ్చారు తర్వాత కాలంలో ఆ కాలేజీకి ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు ఆ ప్రతిని విక్రయించగా ఒక అమెరికాకు చెందిన కళాభిమాని దానిని కొనుగోలు చేశారు దాని కాపీ ఇప్పటికీ మదనపల్లె థియోసాఫికల్ కాలేజీలో ఉందని ఆ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ మల్లికార్జునరావు తెలిపారు మదనపల్లె కాలేజ్ వదిలి వెళ్లే ముందు ఠాగూర్ దానిని దక్షిణ భారతదేశపు శాంతినికేతన్ అని కీర్తించారు ఆ తర్వాత జనగణ మనను జాతీయ గీతంగా ప్రకటించాలని జేమ్స్ హెన్రీ కజిన్ చాలా తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున గణతంత్ర దేశంగా మారాక దానికి జాతీయ గీతంగా ప్రకటించారు సాహిత్యంలో నోబెల్ బహుమతి పొందిన ఏకైక ఆసియా వాసి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆ అవార్డు పొందిన తొలి యూరప్ బయట వ్యక్తి కూడా ఆయనే ఇరవయో శతాబ్దంలో భారతదేశం అందించిన గొప్ప కవి దార్శనికుడు అని ఆయన అభివర్ణిస్తుంటారు సాహిత్య రంగంలోనే కాకుండా సామాజిక ఆధ్యాత్మిక రాజకీయ శాస్త్రీయ రంగాల్లో పశ్చిమ బెంగాల్ పైన బెంగాల్ పునరుజ్జీవనం పైన ఠాగూర్ కుటుంబం తనదైన ముద్ర వేసింది పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ఠాగూర్ శాంతినికేతం విద్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు అత్యంత ప్రాచీనమైన తపోవన విద్యా విధానాన్ని ఆయన ప్రోత్సహించారు గురు శిష్యులు ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండే ఎలాంటి గోడలు లేని విద్యా విధానమే మేలని భావించారు ఇక్కడ సాహిత్యం కళలతో పాటు తర్వాత సైన్స్ ను కూడా బోధించేవారు శాంతినికేతన్ కు అవసరమైన నిధుల కోసం ఆయన విదేశాల్లో ప్రసంగాలు చేసి విరాళాలు స్వీకరించేవారు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఠాగూర్ ను పంతొమ్మిది వందల పదిహేను జూన్ మూడవ తేదీన నైట్ హుడ్ పురస్కారంతో సత్కరించింది అయితే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో జలియన్ వాలాబాగ్ మారణ ఖాండ నేపథ్యంలో బ్రిటిష్ వైఖరికి నిరసనగా అప్పటికే భారీ స్థాయిలో ఆందోళన చేస్తున్న భారతీయులకు మద్దతుగా ఆ బిరుదును వెనక్కు ఇచ్చేస్తున్నట్లు ఠాగూర్ ప్రకటించేశారు